om lidt for vi at vide, hvad vi skal have om i dag. Tak, 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 I dag skal vi have om hals. Men der står ikke mere på mit papir, så jeg skal ud og interviewe en ekspert på området. Afsted. Goddag. Goddag. Uh, tak fordi jeg var interviewet. Det var så lidt. Var det hørende, du ville høre om? Ja, jeg kan se, at du har taget en med. Ja, det er Så hvad var det første spørgsmål? Ja, hvad er det, der er specielt ved høns? Ja, til at starte med er der 300 forskellige arter hønsefugle, hvor de alle sammen lever på jorden. Ingen af dem kan flyve. Okay, så det er specielt ved hønsefugle er, at de kan flyve, og de lever nede på jorden. Ja, undtagen en gruppe af høns, som hedder hukkefugle, som lever nede i Australien, som kan flyve. Mm. De lever også op i træerne. Okay. Og så, men den her høne her, den laver kun noget på jorden. Mm. Hvilken uh, race er det? Det er en Isa Brown, og de, mm. de ligger mange af. Okay, øhm, hvis er stamfædre er det, altså sådan, hvor stammer den fra? Det er bare en kibahøne, mm. som også er kaldet en rød junglehøne. Okay. Og den, er så, den kommer fra Østasien. Mm. Okay. Men altså sådan, øhm, nogle fugle kommer fra en dinosaur, sådan øhm, Hvilken måde stammer den fra? Den stammer fra T-Rex. Nå? Ja. Man regner ikke lige med, at den her høne er en stor farlig dinosaur, vel? Mm. Okay. Nå, men må jeg så høre noget om haner? Altså, ja. Altså, haner, de er øverst i hakkeordenen. Hvad er hakkeordenen? Det er sådan lidt ligesom et hierarki. Sådan du ved, hanen, han er kongen, og så er der flere. Så ikke? Mm. Og... Så øh, man kan være sådan, at hanen har ret i tæerne, når han galer, fordi at det larmer ret meget. Mm. Men det er jo faktisk fordi, at han gerne vil advare andre fugle eller høns eller hvad dyr, så de skal ikke komme herhen og lad os være beskytte og sådan noget. Mm. Så ja, når han så spiser noget, så kommer han med sådan en rigtig sjov lyd, fordi at han tiltrækker alle damerne. Mm. Så øh, han vil sådan sige sådan en lyd, der lyder sådan lidt sådan. Ja, sådan. Og det lyder ret sjovt. Okay. Og det er sådan, det er sådan, så ved alle hønsene, at okay, nu har han fundet noget mad, hvis han kan spise. Nå, no, no. okay. Og det er sådan også for hønsene. Mm-hmm. Så han hjælper dem med at beskytte dem og give dem mad? Ja. Yeah. Men han parer sig selvfølgelig også med dem. Og faktisk, du ved, at den der hakkeorden, jeg fortalte om. Mm. Jo højere op hønsene er stillet i den, så er sådan er der for, at han parer sig med dem. Nå. No. Så hvis at hønen er lavest, lavest i hierarkiet eller hakkeorden, så øh, vil han har sig med med vold, men jo højere så vil hønen selv hjælpe til med det. Okay. Nå, kan man se på kyllingen, om det er en hane eller en høne? Ja, men det er ret svært, man skal være rimelig god til at kunne se sådan noget. Okay. Men altså, en kylling kan ikke selv holde varme, mm. fordi at den er ikke sådan lidt fjer, ikke helt fin nu. Så hønen skal simpelthen sætte sig på dem, for at give dem varme. Okay. Sådan, altså, er det mindst, er det lige når den er kommet ud, eller sådan lidt alt den tid, den er kylling? Nej, altså når den er sådan blevet lidt ældre, mm-hmm. så kan den godt selv holde varmen. Okay. Men altså, kyllinger skal ikke spise den første dag. Nå, hvorfor det? Fordi at ægget har sådan et stort næringsindhold, så den skal man bare spise ægget. Altså, det er alt æggeviden, ikke? Mm. Og så kan den simpelthen klare den hel dag uden mad. Okay. Så altså, når ægget knækker, at ikke ved, at æg er bare sådan et lavet til at klikke, at det sådan får revner, og så knækker det. Mm. Kyllingen har simpelthen sådan en lille tårn på sit næb, som den bruger til at hakke sig selv ud med. Og så, hvis den ikke kan selv hakke sig ud, så dør den, fordi den kan jo ikke klare at leve ind i ægget. Den mm. Så den skal helt selv komme ud af det æg? Kan hønen ikke hjælpe til, eller? Nej, altså den, sådan, den ved jo ikke, om den er færdig eller ej, ikke? og når sådan, det skal lære at klare sig selv. Okay, altså hvor lang tid tager det for? Kyllingen er være inde i æglet. Det tager cirka sådan 21 dage for den at klikke. Det er meget præcis. Ja, yeah. men det er så vel lang tid, det tager. Yeah. Og så en høn og en kylling begynder at udvikle sig inde i æglet efter 5 dage. Mm. Så når du har på et æg i 5 dage, så er det spist lidt. Okay. Ja. Mm. Og altså, før en høn gider at rode på nogle æg, så skal der simpelthen være 5-20 æg for at få mest muligt ud af alt sin roning. Det tager ret lang tid jo, sådan 21 dage. Ja, altså, så man kan ikke bare sådan give dem to æg og så sige, ro på dem? Nej, men sådan, ej, så går vi lige lidt skaffe nogle flere æg. 
Okay. Så. Og så er der også, at hvert år, så ligger hønen 315 æg om året. Oh. Men lad os komme til hønen. Junglehønen ligger så derfor kun 8 æg. Det er jo meget lidt for at stå med. Altså det er om året og om året. 315 ikke om året. Det er ret meget. Næsten en hver dag. Og altså... En hønens æg kan ikke ændre farve. Og man kan bare se, hvilken farve æg de har. Vi har kigget på deres øreflip her. Der kan du se den. Ja. Det er deres øreflip. Men altså det betyder ikke, at ægene er røde. Okay. Men altså det er sådan, man kan se, at det er sådan lidt... Cirka. Ja, jeg kan ikke sikkert se hvor farven på æg. Nå. Men altså, når den så sidder på det der æg, så er den selvfølgelig at spise eller lave lort. Ja. Men altså, den kan kun ud én gang om dagen for at spise eller lave lort. Okay. Og så kan der tit komme nogle meget store lort, for mm. den skal så holde sig. Okay. Nå, men hvad spiser den så? Ja, den spiser sådan lidt frø og spiger og græs, korn og grøn. Og især insekter. Mm. Insekter kan den virkelig godt lide. Okay, hvad er dens yndlingsmad? Den her er orme. Det vil sige alle høns yndlingsmad var. De kan alle sammen godt lide orme. Og så to af mine høns kan simpelthen, hvis jeg holder en orm over dens hoved sådan her, mm. så kan de simpelthen finde på at hoppe op og bide ormen ud af mine fingre. Sådan sådan. Så man kan, ja. have, man kan også få den til at følge efter en. Så hvis du tager mine høns, så skal du skinne bare vildt mange orme. Er det alle høns, der kan finde orme? Ja. Men nogle høns kan simpelthen for eksempel godt lide rosiner. Den her høn kan ikke lide rosiner. Jeg prøver bare at gabe nogen, ikke? Men den er sådan, nej, det kan jeg ikke lide. Okay. Så er det for svært lidt. Mm. Men når den så er spist, øh, går den så også i bad? Ja, men den går i støvbad. Så for eksempel, den ser mig løs jord, og så kan den ligge i det sådan noget baske i jorden op i luften og rådle sig rundt i det. Mm. Og det er virkelig rart for den. Mm. Og den bruger det også mod lus. Så når den har lus, så skal den rigtig meget støvbade. No. Så man kan se på, at hvis hønsene støvbader meget, så er det fordi de har lus. Ja, og synes, de klør sig rigtig meget. Mm. Ja, men øhm, altså, når de så ligger og støvbader, hvordan sørger de så for, at de ikke får det her støv i øjnene? Altså, så sagde de virkelig det op. Ja, men altså, det er simpelthen fordi, at du ved, for se, når de lukker øjnene, kan se, ja. den lukker for neden og så op. Ja. Sådan der. Mm-hmm. Men altså, den lukker ikke øjnene, når den støvbader, fordi så kan den jo ikke se noget. Mm-hmm. Derfor har den faktisk to øjenlåg på den måde. Den har sådan en lille blinkehinde, der kan trække for og så tage af. Og det bliver brugt til at blinke og til at trække for, når den støvbader. Sådan så mm-hmm. den ikke kan se noget cirka, så det er lidt usynligt, men altså, den kan stadig se noget. Og så med den, øh, den bruger det også, men den kan stadig se noget, ikke? Så mm-hmm. den får ikke noget ind i øjnene, og den kan stadig se. Okay, det er smart. Mm-hmm. Ja, men øh, mit sidste spørgsmål er så, kan man sige høner? Fordi at det er meget tvivl om, skal man sige høns eller høner? Altså, jeg har tre høner. Ja. Det betyder, at det er en høne og tre høner. Mm. Så høner er kun for damen. Mm. Og så har jeg en høne, ikke? Mm-hmm. Og det er bare høner, det er den ja. Så, men når jeg har, jeg har en høne og tre høner, mm-hmm. så i alt har jeg fire høns. Nå, no, det er for alle. Ja, det er en fælles betegnelse for høns og høner. Okay, nå, men altså tak fordi jeg var den til jule. Ja, det var så lidt. Den tid håber jeg. Tak fordi I så med. Der kommer snart flere videoer, men husk, snart er det relativt.